真不知道有这么一出哎。是我们，哼，哼，鬼鬼祟祟的，以为我们不知道你们跟踪我们？班长，这不叫跟踪，这叫偶遇。我们也是找到这条路了，对不对？啊，对，本来是跟着来着，后来就没跟着嘛，然后就就碰到了嘛，这也是随缘分。行了，别瞄了，没人嫌弃你们。那两个呢？啊。刚才发生了一件有味道的事情，他们俩暂时走丢了。不过你们放心，我一会儿会把他们找回来的。拉野史去了，哎，还是老兵有经验。不用担心，他们两个身上都带着红色按钮了，熬不住了一按，有人救他们，踏踏实实的。见到你们就踏实一半了，哼。班长，手下留情啊。行，算你们幸运。啊、嗯，遇着个风水宝地，一块儿凑合一宿吧。啊，允许你们休息三分钟，然后把他俩找回来。连帮，连帮，小子，跑哪儿去了？我不让你在这蹲着，别走吗？啊，拉屎把自己拉丢了。我是找你的时候，我找找找找找，找迷路了。行了，我也走丢了。那，出去。哎，什么意思啊？压得苦的我要问那妈。行行行行行，行了，别闹了啊！什么时候了？下周都已经走远没影了，你看看这片树林子啊，天黑之前走不出去，咱俩全完蛋。走吧，你没心没肺的。一走，啊，回来回来回来，怎么了？回来，快走吧，着什么急？慌什么慌啊？看看这个。我跟你说，我要干一件大事儿。小生，嗯，你说在这种有限的补给、极限的体能状态下，这帮新兵能挺住吗？今天太阳打西边出来了，这吕征同志还有这么柔软的一面呢。放心吧。咱们的保障队就在四周伺机而动，只要有人按下这个放弃按钮，救援队就会立刻出现，人身安全绝对会有保障的。咱们旅还是想得很周到的，放心吧。联邦。
，上，走，快。哎妈，没想到你这个老农民还会开车。啊。嗨，这就是你们城里人见识短了吧？啊，你以为我们现在放羊了？啊，还都骑驴呢？在我们那儿啊，这种车，是不是个个都会开？知道吗？哎，你能不能慢点开？心肝脾胃肾都被你颠了。我不，好久没有这么奔放了。啊，我跟你说，哎，这猛士，啊。你别说，真牛啊！那跑起来有一种呜呜呜的啊，回到故乡放飞自我的感觉啊！啊哈哈哈哈哎，是谁把咱们饭了身呢？是谁把咱们的一切放嘞？妈妈，啊！你说，这事儿咱俩是不是干的太过分了？欠考虑了。啊！哎呀，你说接下来部队，你想太多了你啊！我跟你说啊，这按钮是不是是我按的，对不对？这车也是我偷的，跟你没有关系是吧？咱们现在就应该唱起来。这是连长的声音吗？是啊，哪儿呢？连长，连长，连长想，看没看见连安邦和义子梦这两个孽畜？没有。呃，之前连安邦去开了个大，然后我们就走散了。我们怕他们危险，所以去来找他们。连长，你也在找他们？这两个家伙，谎称说有危险，摁了红色按钮，我好心过来找他们，结果这两个小。把我车给开走了，哼，林安邦还有这个，都让我抓住这两个小子，我就让他们知道危险是怎么回事。连长，要不我们先去待机库吧？待机库。哎，班长，哎呦，几位都在这儿呢。连长，哎。没事，坐坐坐，是你们的，是你们的，没事没事，坐坐坐坐坐，你也坐，班长。班长，你坐，吃吧。这么过来了？有一个臭小子按求救信号，我过来找他，结果人没找着，把我车给开走了。谁呀？你安邦。走啥呢？咋的呀？老同志，吃点好的不应该啊。<笑>应该是应该
但是我就觉得吧，既然是比赛，是不是得一视同仁啊？一视同仁了呀！你要是觉得不公平，你找林岩帮去，是吧？咱们连那些庆功宴，还有那些好东西，都在他开走那辆车上。弄完了。啊？那这东西肯定没了。没了。卖了呗。卖了还能给？这个义子梦同志给大家带来了一些便利的食品，品种非常的丰富，哎，价格呢也非常的公道。来来来来来，靠过来靠过来，哎靠过来，来来来来来来来，啊，对着对着对着，来来来，跟上步伐啊，跟上步伐啊，来，可以开始购买了啊。哎，咱这不是比赛吗？怎么比赛还可以买这么多食品、啊？哎，我说连帮，你不本身也是选手吗？怎么跑来给大伙卖东西了？哎，别乱，听我说啊！我呢，之前确实也是一名参赛选手，我按下了这个红色的按钮，哎，我放弃比赛了。连长一直照这个情况，啊，那就物尽其用，给大家送一些吃的嘛，帮大家解决一下这个燃眉之急，好不好啦？啊，你这车上的东西是你的还是连长的？就是，就是。哎哎哎哎哎哎，说什么呢？啊，连长怎么可能来卖食品？在这种紧要的关头，在这种紧要的关头，连长能进的这些什么坚果呀、饼干啊、喝点水啊，拿过来贩卖吗？啊，不是这人，知道吧？这是连部的，这不是考虑到这个条件非常的恶劣吗？让大家补充补充，让大家补充一下呢，也不能白补充。这个回头这个连里的账啊什么的呀，杂七杂八的，不是不是该对的也得对上，该走的也得走，该走应该走，啊，是不是这个道理啊？所以说呢，啊，什么价钱进的，什么价钱卖给大家，啊，我这个物品啊不是特别的多，哎，你们呢还不能都买光了，待会儿我还得到下一站接着卖，懂不懂？哎哎哎，别乱别乱别乱，哎，一个一个来，一个一个来，啊，你需要点什么？给我来包坚果！哎呀，老铁啊，我就知道你有品味。这个坚果，哎，没有任何添加，既补充了能量，还不长胖。安邦啊，但是我们出来比赛，身上也没带钱。你看，行，这样，玉峰，啊，来来来来，你给大家把账先记上，咱们回头一块儿算，好不好？好，好，好，好，来来，来，到那儿记账，玉峰记上啊。来，过来，过来，过来，安邦，我也要两袋坚果。哎呀，水拿好，坚果找你。坚果罐头，这是你说的，只要能赢，不计手段。看见了吧？他们这会儿都会上餐了。这有什么？真打起仗来，能活下来才是本事，不是吗？是，能活下来就是本事。可是他把偷过来的东西给卖了，你觉得合适吗？哎呀，这事要是别人干的，我肯定也气疯了。可正是因为是林安邦干的，我倒是一点都不觉得意外。不过，该给他们点骨头吃，他们还是躲不过去的。王俊，慢点啊！唐突拉练，老兵们的规矩就是，凡事五六成宝，做事也是一样。是，嗯，只有这样，技术才能长留，才能有能力应付特情，就是特殊情况。还是老兵好，新兵都愿意跟着老兵，准没错。嗯，这几个老班长岂止是好啊啊！就说我身边这位
，知道他是干什么的吗？司机，导弹车司机，老司机。林林长，开导弹车很复杂，很复杂吗？哎呦，你看啊，一辆导弹车十几米长。中间还夹着个导弹，你根本就看不到反光镜。假如说你正常的走直线，那还可以。那万一要拐个弯，或者你要掉个头呢？或者你拐弯掉头，在一个大雾或者极端的天气下，你开一开，你试试行不行？那马路就四五米宽，那个时候你怎么办？行，差不多了，差不多了。我这人不听话，少说两句。这怎么能是话呢？实事求是呢，班长。哎，你说那么复杂。这熟练工，开时间长了就都可以。这、哦、这绝对不是熟练工啊！给你们讲一个典故。几年前，九道湾路面上，塌方，车就卡在崖壁的路口，你是进也进不去，出也出不出来，没有任何一个司机能把这车给他弄出来。不，最后大伙儿一致决定，叫老狼。嗯嘿嘿记着了啊！当时是我通知的你，你在那车队正训那学员呢，是吧？<笑>那可不是一般的心理素质，碰着谁都得哆嗦。也就是他稳稳的往那一坐，嗯，面不改色心不跳，稳。哎，我这不是面不改色心不跳，我这是没让你们看出来。不，这个哈，是我们二厅经理的典故，你们说牛不牛吧？大小姐，真的风言话题啊！你那车还丢着呢。就班长，你这，你看你真是哪壶不开你提哪壶，你这真行。连长，其实我一直想问你，这林安邦算是弃权了吗？他何止是弃权呢？我告诉你啊，他怎么给我吃进去的，就怎么给我吐出来。哎，连长，我一想那小子不会捎带手把你那车也给卖了吧？有可能。真是的，敢。哎，行了。几位班长，我呀叫辆备用车，我还得赶到咱们的训练基地去。你们几个多担待了啊！我走了，还走啊？拿拿到菜锅。哎，不用不用，你们吃吧。好，你们两个臭小子啊，自求多福吧。啊，你大晚上注意点安全啊！知道了知道了，好嘞，走了啊。遵守比赛规则，跟你有什么关系啊？如果他们不能完成比赛，那么比赛对我来说就没有任何的意义了。凭着我的记忆，我能知道林安邦可能会出现在这几个地方。如果他开车，一定会经过那几条道路。你别忘了。咱们身后还有一个大门
小茹，嗯，到底要去哪儿？我刚才吃饭的时候，做了一个简单的推测。根据季风风向、河流河道流向、废弃洞后的开口方向，还有口径的推算，我简单算了一下，刚才那个废弃的洞口，应该是东风一六一的发射阵地，因为大型的导弹是根本没有办法进入刚才的大门。按照常规的设计，既然那个地方有一个出口，它附近一定隐藏了很多的通风管道，而且这个洞窟一定延伸到了河流的彼岸。因为只有这样，才能缩短运输的距离。所以结论就是，只要我们找到通风管道的出入口，就能够进入到洞窟。只要进入到洞窟，我们就能够到达河流的彼岸。你这个想法，基本上不可能实现。相信我。跟我走，没错。你看，我说的是对的吧？把手。有的时候啊，还真是挺佩服这些工程兵的。你说这么庞大的项目，怎么建成的呀？一代一代的人啊，你知道修这个代金库，有多少人成年在这个地下？
。我怎么觉得不太对劲儿？有什么不对劲儿的？之前老兵肯定把这里打扫的空空荡荡的，什么也没有。你还真以为有几个僵尸？突然冲出来，你快闭嘴吧！作死呢？走，去那边看。我觉得这儿原来是个储物间。就你们两个人啊！你是谁啊？叫什么名字？我叫夏卓，他叫王俊。班长，这什么地方？你们刚才爬的那个地方是一个伪装管道，这里曾是三三四旅的待机库，现在归咱们二七零旅。移防以后，全部接管过来。这只是咱们庞大地下库的一个分支而已。恭喜你们找到了这次通往号手选拔营的唯一近路。你们从这儿可以照原路前行五百米，在封洞的岔路口向左，那个地下通道直接穿过山区，到达第二天任务末端 B 点。啊，这是二七零的地下城。对，地下城很大，这只是一块。哎，班长，这是事先安排好的吗？不然我站这干嘛？夏卓，你信不信？有的时候啊，不是你能力有多强，而是你的命真的太好了，实在是太好了。这叫什么命好？这就是狗屎运。哎，你知不知道，原本我们三天的行程，现在已经至少结束少出来一天的量。而且这儿啊，水和食物补给充足，我们可以好好睡上一觉，明天早上再出发。还有五百米，前面应该就是了。你去哪儿？我还是要把林安邦和伊子梦救回来。只想着自己的胜利，而不顾别人的生死。就算他赢得比赛，他也只是一个孤零零活在这个世界上所谓的英雄。没有朋友，没有兄弟，拿了第一又怎么样？这事儿啊，有咱别聊了。你有你的想法，我也有我的想法。我认为这是比赛，没有什么情不情愿的。我们站在一个这么紧张的路上，胜券在握，有绝对的优势。只要我们继续往前走，就一定能拿第一的。你
你去拿你的第一吧。你要不这么想，也就不是欧阳俊了。可按你的道理，你应该把所有人都接回来才对啊！所有人都是战友，可这是比赛。我也不是超级英雄啊。只能说，我们对比赛的定义不一样。班长，我要离开这儿，去救我的两个好兄弟林安邦和易子梦。你现在几乎是第一名，你现在出去，你会后悔的。班长。这个第一名我当过太多次了，我想换换，第二名也无所谓。你可别后悔，班长，我不会后悔的。我早就听说有个兵叫夏卓，特别讲义气，头脑很聪明。我今天才见到你，你可以走了，但是规则我告诉你，你走了之后就不可以再回来，而且这个点位，其他人也不可以再来。你出去之后，不可以把这个点位告诉场外其他人。否则会失去本次选拔的公平，请切记。你是谁啊？夏卓，嗯，梁班长。哎呀，哎呀，你吓死我了！吓死我了！你还冷不丁出来，枪枪枪枪！哦，这儿。哎，班长，你们也找到这地儿了？我们这儿有风水先生啊。你王班长，一看这有个大门，就知道这有通风管道。有通风管道，那肯定有待机库啊！有待机库，我们这儿不过去。别聊了，这玩意儿就三个人呢，空气特好啊啊！哎，夏卓，你先让着，往后退去。我们几个赶赶紧赶紧过去。里边确实是待机库，但是我现在着急出去救李安邦。要不几位班长，你们往后退一退。什么？往后退？我爬了十多分钟，我才爬到这儿，你让我往后退就往后退啊？那个新兵往后退。让我们先过去。我是可以往后退，可是里边的班长说了，我只要出来了，里边的位置就暴露了，不让任何人再进去，因为这涉嫌我告诉别人。你这是拿起嘴来就敢说啊？这儿这么多人呢，就你一个人聪明，能猜出来这是通风管道啊？我们这些老兵都是吃白饭的啊！少废话，往后退。你就先往后退，你先出去一下。你让我们三个先过去，过去以后你再去救林安邦，救易子梦，你救谁都行。快点，快点，快点！那个，那个，小小小小夏是吧？是。啊，你看看我们这几个老胳膊老腿的，实在爬不动了。你你照顾照顾我们，退退退退啊！我也是爬了好久才爬到这儿，要不几位老班长，你们发扬一下精神，你们先往后退。哟，我去，我们一直跟你弹琴呢。能不能往后退啊？一个比四个，我们四个人的兵龄够你活两回了。别别别别别别别说了，老狼，你到边去，我过来掐死他。让你过了去吧，你你你你你过。你让让，陈浩峰要过去。哎，去枪干，当头上了，干干什么呢？
啊，你俩这鬼鬼祟祟的要去哪儿呀？啊啊，那叠叠叠叠叠一下被子，垫一垫，垫一垫。我主要是那个，这不是去去下一站卖卖东西吗？哎，李元宝，你那车哪儿去了？车都没有，上哪儿卖东西啊？哎，李元宝，车呢？啊，对对对，那个，哎，没事没事啊，那个，我和林妈还有别的事儿，你们该睡你们睡你们的啊，睡吧睡吧，对，哎，你你们睡，骗谁呢？不是越想心里越没底，你们东西到底哪儿来的？到底是连长的还是连部的？就是啊，我连长的。哎，李安猫，你不会是做了什么违规违纪的事儿，然后拉我们兄弟们一块下了水了吧？说说说说说说说说什么的啊,啊？咱们都是革革革命军人啊，咱们就违违违违违规违纪的，我这不是偷连长车？你你在偷连长的车？哎哎，头儿，好吧，我解释我解释，哎，你别动别动，我我给你们解释，兄弟们，你先干他！哎，干他！哎哎哎哎哎哎！喂，哎哎，连长来了来了，哎哎哎，轻点轻点，头头，瞧你们。我告诉你，我现在一夫当关啊！你现在生命危险，到时候老陈过来要掐死你。哎，你你,你就赶紧把货让你让，你让我们能先过去，好不好？几位老班长，我真的没有骗你们，那里边的班长确实是说的不让进，就算你们进去了也算无效。你们想想，我这还是先出来，然后再碰到你们，我这理啊我都说不清楚。就算无效，就就先让我们四个先过去。然后你再去救联盟，救一子梦，你救谁都行，好不好？你有这说话功夫，我们都过去了，我们都。这飞车进干嘛呀？几位老班长，如果我们现在换一个方向，啊，你们是不是会做跟我一样的选择？对不对？对不对？老陈，如果换成是你，你怎么办？算算算算算，算了，别煽情了。就怕这时候煽情了，退，大家一块退，哎，退，谢谢班长，谢谢。哎，哎呦，哎，我这腰不行了，这是要要了我的老命了，陈老包，都是你心软，我真是见公。没事吧？没事，膝盖都不舒服那个。出来，等一点。哎，不好意思啊，几位班长，因为我暴露这个点，让你们没有办法走近路。你们赶紧上路吧，我去救林安帮他们。你一个人去啊？嗯，你这个事儿。要不让我们老哥几个知道，那也就算了。你让我们知道了，你就不能自己去。这不合适啊！我看了一下地图啊，地图上面说这条河是一分为二的，但是根据我对地形的判断，这条河是一分为三的。现在林阳邦在这儿，地点在这儿，我们要救完他，再绕回来。这很耽误你们的时间啊！我还是自己一个人去吧。你一个人能力够吗？没问题啊，我能行。行了，别啰嗦了，必须得救，马上就走，快！拉上去吧。走。哎呦，出发，出发，快！一提到未来啊，我想过无数可能，会跨山也追风，重装一段段旅程。
顽劣小孩，长成可靠的大人。我没想过，有一天容装一身。双手的长剑，筑起坚固的家墩。午夜时分，总要有人守着灯，弹起琴声，是荣耀回归了星辰，向前冲。